《霸王旅途》一百一十七集终于更新。本集轮到爱丽丝对战竹南，爱丽丝第一只是幽灵玩伴龙头地鼠，竹南第一只是海兔兽，对战立刻开始。海兔兽开局使用球雨，把天气变成雨天。爱丽丝不甘示弱，让龙头地鼠使用金猪爪攻击，但是海兔兽是软体动物，爪子在它身上无法造成什么伤害。对战一尾和双方就开始聊天。爱丽丝回忆起被大家篇章自己拉着牙牙和竹南挑战场景，而如今自己已经能和竹南平起平坐。他代表河中地区冠军参加世锦赛，感到十分荣幸。说这句话的同时，河中地区许多熟面孔也在看这场比赛，与爱丽丝的启蒙老师夏卡、前冠军阿戴克、爱丽丝劲敌南葛雷、小者劲敌肯林杨、修弟，还有好友白鹿。前代角色短暂露脸后，对战继续。竹南海兔兽使用浊流，在雨天的威力降下，浊流直接把龙头地鼠困死。龙头地鼠试图用气核弹反击，但是强大的水流直接将气核弹击溃。竹然用毫不留情攻击，告诉爱丽丝，哪怕私底下可以做朋友，但是在对战里他绝对不会手软的。竹然说这话的时候，金牛七号神奥地区被踢出八大师的大业，和之前在高地球输给小车电次正在观看直播，而且以前给小车特训真丝和各雷丝也守在电视机前观看八大师的对战。对战继续，面对龙头地鼠的直冲钻，海都说不慌不忙的手融化，大幅度提高物防。海兔兽十分稳健的打法，不断消耗着龙头地鼠的体力，龙头地鼠已经有些力不从心了。而海兔兽在这个时候又使出了浊流，被困住龙头地鼠十分痛苦。雪亮已经是风中残烛，但是爱丽丝孤龙头地鼠不能倒下。听到迅雷家声音的龙头地鼠使用剩余的力量跳入水面，打出一个必杀技独角钻。这个技能只要命中就是秒杀。对于速度缓慢海兔兽而言，就致命的。万没想到这场比赛是爱丽丝先赢一回，转而第二只是美拉斯。水上龙头地鼠仍然不利。但是要是再能打出独角钻，那都不是问题。很可惜，竹然不给爱丽丝第二次秒杀机会，直接远程一发水炮秒杀龙头地鼠。爱丽丝第二只是快龙，这是快龙是经典暴脾气，上来就两发雷电拳，把美拉斯直接打成残血。美拉斯自然也有对付龙系手段，但不是冰冻光线，而是魅惑之声。这个技能是妖精系的，技术威力不高，但是在动画中让快龙痛苦不堪。趁快龙无法行动之时，美拉斯悄悄接近他，细长身躯丝缠住快龙，陷入他的动作，接着一发铁头进入对战。我是真没想到快龙这么快就输了，可怜快龙在 B W 里还是个爱丽丝的王牌，旅途里一把没赢。这样一来，爱丽丝只剩一只双斧战龙了。双斧战龙实力很强，简单和爱丽丝过一招后，直接用了广域破坏强行突破美拉斯的水炮一击毙命。这下竹南也只剩一只了，压轴的自然是利奥路莎了。利奥路莎登场就是一发龙心拳，之前有了和小智快龙对战经验，双斧战龙使用利尼将龙心拳直接打散，并且直接靠近利奥路莎，但利奥路莎只有蛮力和双斧战龙对拼也不落下风。打了几个回合，丽丽的副作用出来了。双斧战龙陷入混乱状态。不过在之前和小六对战里，我们就见过他的特殊做法。双斧战龙用头撞地，强制解除了自己混乱状态。这种做法让丹地也不由赞叹。专家爱丽丝这么毒罗鄙人，也使出压箱底的口红。口红侧面藏着一颗剑石。利奥路莎还是美甲进化了。众所周知，美甲利奥路莎是少数美甲后变弱的宝梦，但这点在动画里不适用，因为动画里压根就没有速度概念，只要你足够敏捷，一回合两动三动就可以的。美亚利奥朱莎和双斧战龙开始激烈弱搏，双方都是高武功的龙系暴梦，打法十分狂野。在几个回合的交战之后，爱丽丝让双斧战龙在技能对碰结束那一刻使用远程技能龙之波动，这一发偷袭击中美亚利奥朱莎，但是双斧战龙特功不高，没造成理想效果。爱丽丝没有接招式美亚进化和极具化，只能用所有的龙之感应和双斧战龙说一定要赢。私たちの全部ぶつけよ。这种方式在绝对实力面前显得有些苍白无力。梅奥利奥鲁莎在负奥特工情况下又使用了一次龙心拳，完全压制了双斧战龙的龙之波动。烟雾散去，双斧战龙遗憾落败。爱丽丝输了竹篮后还是挺淡定的下场，但是直到她遇到了跑去比赛的小智，面对西的好友，爱丽丝再压抑不住，悲伤情绪大哭起来。すごい、すごいけど。身处地想想，好不容易来到目标面前，但是遗憾落败，换谁都受不了。何况爱丽丝还是个十岁的小女孩，这要是普通话男主就应该抱上去了。可惜这是子贡番，小智就是恶剧，请后加油。爱丽丝也同样给小智后续对战予以祝福。本期完。